Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. Hello, good evening. Welcome to your class. Thank you. Is it everybody ready? Hello, Mauricio. Hello, Eric. Hello, Tanya. Hello, good evening. How are you tonight? Hi, Tanya. Okay, great, great. Okay, then, good evening. My name is Carmen Beteta, and I'm going to be your substitute teacher for uh, the classes we have left for this course. Everybody is welcome. Así que todos bienvenidos. Yo soy su maestra. Voy a estar sustituyendo eh, a su maestra anterior con el mayor de los gustos, ¿verdad? Para que completemos y desarrollemos lo que falta de este curso, ¿verdad? Estamos en el módulo 3, perdón, en el módulo 2, I'm sorry, I'm sorry, okay, en el módulo 2 y vamos a eh, continuar, ¿verdad? Con lo que hemos estado, lo que han estado estudiando. Mi nombre es Carmen Beteta, ¿ok? So you can call me uh, teacher Carmen or however you want, okay? Um, I'm happy to be here. I see that you're still, well, your classmates are still joining. Veo que sus compañeros todavía se están uniendo, ¿verdad? Um, okay. Let's see, I see seven of you, okay? The first thing we've got to do is to call the roll, okay? La primera cosa que tenemos que hacer es eh, pasarle lista, ¿verdad? Todos tienen que encender su cámara para cuando pasamos lista. Everybody has to uh, turn on your cameras and say present when you hear your name. Decir presente cuando ustedes escuchen su nombre. Okay. You guys ready? Voy a pasar la de las ocho en este momento, ¿ok? Bien. Thank you, Sandra. Ana María Portillo Márquez. Present, teacher. Okay, Present. Ana María. Welcome. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Present teacher. Okay. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. J. 
Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Present teacher. Juan Emilio Gabriel Montes de Escobar. Fabiola, ok. Welcome, Fabiola. Ok. Ok, Dilcia. Buenas noches. Hello, good evening. A ver, um, voy por Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Juan José Herrera Alvarenga. Present. Welcome. Mauricio Antonio Velázquez. Present. Great. Osvaldo Ernesto Tobar García. Patricia Lisset Argueta Pérez. Present. Okay. Remember you have to turn on your cameras when, you, when I say your names, okay? Um, Raquel Abigail García Elías. Present. Okay. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present, teacher. Okay. Silvia Patricia Martínez Artiga. Silvia Patricia. Tania Karina Moreno Amaya. I knew you were here. Tania? Present. Okay, great. Ah, we have two Tanias. Okay, Tania Saraí Mazariego. Uh, perdón. No sé si es Mazariego o es Mazariaga. Present teacher es Mazariaga. Oh, okay, okay. Mazariaga de Carranza. Very good. Okay. Okay, then I see everybody's here present. now, I think. Okay, uh, who said present? I'm sorry, I didn't hear who was it. I couldn't check. Okay, we have Tania, Tania Karina, Tania de Carranza. Okay, okay, okay. Miren, vamos a hacer una cosa. Fíjense que uno de los requerimientos de INSAFOR es que coloquemos nuestro nombre completo en... Eh, eh, visible, ¿verdad? Cuando entramos. Entonces, hagamos una cosa, pasen su clic o su mouse sobre eh, su video, su cajita de video, su cuadrito, y hay tres puntitos ahí. Aparecen dos botones azules, ¿verdad? Uno dice solicitar reactivar audio y el otro tiene tres puntitos. Ahí ustedes le dan clic, ¿ok? Y me ponen donde dice cambiar nombre y si lo tienen en inglés dice rename, ¿ok? Ahí me ponen su nombre completo tal como se inscribieron, ¿verdad? Si se inscribieron con dos nombres, dos apellidos, ¿verdad? Así tiene que aparecer ahí. Por favor, hagamos eso. Por motivos de auditoría tenemos que hacerlo correctamente, ¿ok? Uh -huh. Tres puntitos ahí para que pongan su nombre completo. Ok. ¿Lo encontró Jorge Sánchez? No. Vale, usted le hace solo así moviendo, ¿verdad? El clic. ¿Está en teléfono o está en computadora? En la computadora. Va, entonces solo haga así el movimiento del mouse. Uh -huh, okay. es Va, ahí le aparecen sobre su carita dos, dos botones azules. Ah, ok, ok, ok. ¿Okay? Uno dice silenciar y el otro le va a aparecer con tres puntitos. Dele en los tres puntitos. Yes. Uh -huh. Ahí dice cambiar nombre. Ahí usted escribe su nombre completo. Gracias. Ok. okay. A ver, vamos a ver, tenemos por acá Raquel, Raquel García, por favor, su nombre completo. Fabiola también. Estoy desde celular y no, no lo encuentro. Ok, entonces los que están en celular tienen que irse a hacer clic donde dice participantes, ok. Le hacen clic ahí y a la par de su nombre, cuando ustedes se ponen sobre su nombre, 
aparece eh, los tres puntitos que les digo o inmediatamente les va a aparecer ahí cambiar nombre. ¿Ok? O sea que tienen que presionar. Los que están en teléfono, váyanse a participantes. ¿Ok? École. Muy bien. Very good. Thank you very much. Thank you very much, class. Excellent. Thank you. There you go. Okay, people. So let me introduce myself. I am Carmen Beteta. Okay. And I'm going to be substituting your teacher. Voy a ser eh, su maestra de aquí en adelante sustituyendo a su maestra anterior. Okay, you can call me teacher Carmen if you want. Okay, teacher Beteta is okay, no problem. Or just teacher or miss if you want, right? Okay, so now let me just share something about me. Okay, for you to, we're getting along, right? Okay. Solo les voy a poner por acá compartiendo un poquito de, de mí. Okay. Okay, this is me. Esta soy yo. Okay. <clears throat> I'm an English teacher. Uh, I studied for being an English teacher, but my main career is uh, licenciatura en relaciones públicas y comunicaciones, okay? Uh, but I do this as a second career, okay, as an English teacher, okay? I've studied um, English and also all the um, teaching skills to develop this kind of job, okay? He tenido diplomados también en otros, otras carreras, ¿verdad? Como mercadotecnia, ¿verdad? He estudiado bastante. I have been studying also técnicas didácticas para todos los niveles de inglés, ¿verdad? Y con, constantemente pues estamos eh, tratando de actualizarnos y mantenernos al día, ¿verdad? Más ahora que todo ha cambiado, ahora todo es online, tenemos que estar a la vanguardia, pues ahí estamos, ¿verdad? Eh, He dado clases. I've been, um, I have been teaching in universities here in El Salvador and also in Guatemala. Eh, he sido maestra de inglés en la Universidad Pedagógica, en EduClase, una escuela de idiomas, ¿verdad? También, pues, en la UCA he tenido eh, la oportunidad de trabajar ahí, ¿verdad? Y eh, también he impartido otras, otras materias refer eh, referentes a mi carrera, ¿verdad? Um, y aquí en inglés corporativo, pues que ya llevamos varios años también desarrollando este trabajo. So this is me and I'm glad to be your teacher. Ok, estoy muy contenta de ser su maestra. Ok, así que you can call me teacher Carmen if you want. Miss is ok. Ok, I'll be glad good to evening, assist you. Hello, good evening. Ya no se acuerda de yes, video. of course, of course I do, I do. I, I read the Odanes and then I said, oh yes, he was Teacher. my class, I mean, my student, right? Okay, hello, Gabriel. Nice to, to be with very you good. again. Very good. <laughs> okay, nice, nice. Bien, entre los requerimientos, de Insafor está que los facilitadores pues tenemos que hablar el 100% de inglés acá con ustedes, ¿verdad? Eh, no podemos estar hablando español, ¿ok? En las clases, así que vamos a tratar de llevar esto lo mejor posible en donde podamos ir avanzando, ¿ok? Avanzando eh, sin utilizar mucho el español, ¿ok? Lo vamos a usar, claro, estamos aprendiendo, ¿sí? Eh, pero vamos a tratar de sacar todo el conocimiento que tengamos de todos lados, ¿verdad? En nuestro cerebro para que podamos expresarnos en inglés, ¿ok? Bien. Um, dicho todo esto, ¿ok? Dicho todo esto, vamos a comenzar el día de hoy, ¿ok? 
we are going to start tonight because today is the video conference number 15. Uh, estamos en nuestra video conferencia número 15. See, number 15. And um, em, hasta este momento em, se ha cubierto simple present and present continuous, right? Also, we are studying WH questions. That's very important because in communication, when we have a conversation, we need to master how to ask questions and how to answer questions. La comunicación de eso se trata, de que nos conocemos por primera vez. ¿Y usted quién es? ¿Y cuál es su nombre? ¿Y usted dónde trabaja? ¿Y usted qué hace? Ah, de veras, ¿y por dónde vive usted? Y esa es questions and answers. So we have to master questions and answers, ¿ok? Hay que enfocarnos mucho en aprender las estructuras de las preguntas que son básicas, ¿verdad? Son básicas para que podamos comunicarnos. Ok, people. Now I want to hear you. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Hello. Tell me, Gabriel. Uh, ¿Y la de teacher qué le pasó? I really can't say. Um, exactamente no tengo información de lo que le haya sucedido. Ok, uh, solo estoy cubriendo, ¿verdad? Su, su situación no la conozco por el momento. Ok, sí, es una lástima pues que hayan tenido que cambiar, ¿verdad? An excellent teacher. Ok. Ok, people, vamos a ver. Ahora quiero oírlos a ustedes. Comencemos hablando en español y me ponen al día cómo están ustedes. How are you guys? I'm going to ask by name, okay? Um, hello, Patricia. How are you doing tonight? Patricia Lisset, right? Hello, I'm fine. Great, great. Um, okay, let's see. Dilcia, hello. Buenas noches, teacher. Okay, we may say good evening, Dilcia. Okay, good evening. Okay, Dilcia, usted puede comenzar diciendo good evening. Dígalo conmigo, good evening. Good evening. Eso, good evening es el saludo que nos vamos a estar dando todos nomás comenzamos la clase. Good evening significa hola, pero en la noche. Buenas noches, right? Good evening. Es de entrada. And good night good es de salida. Ok. Que ya digo bye bye, then I say good night. Ok. Entonces okay. ahorita, good evening. Ok. Good evening. Excellent, Ilcia. Good evening. And now, guys, how are you doing? Hello, Juan Jose. How are, how you, are tonight? you tonight? Hello. Good evening. I'm fine. Thank you. Great. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. Okay, let's see. Jorge Antonio, right? Jorge Antonio Sanchez. Hello. Hello, good evening, teacher. Good evening. How are you doing tonight? Uh, fine. And you? Nice I'm to meet you. Great. Yeah. I'm doing great. Nice to meet you too. Okay. It's a pleasure to meet you. Thank you very much. For okay, me, it is you. too. Okay, great. Hello, Eric Osvaldo. Hello, teacher. How are you doing tonight? Good evening. Good evening. Uh, 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 fun. Uh, uh, so <clears throat> uh, fine. Okay, good. Is it raining around? Is it raining? <coughs> Está lloviendo? Is uh, it raining? Yes. Yes. Uh, okay. Okay. Well, here it is too. It is raining. It's not that hard at this moment. It was hard a little bit while ago, okay? Okay then, thank you very much everybody. Now let's see. I see Ana Maria. Hello, Ana Maria. Hello teacher. How are you tonight? I'm fine, thank you. Excellent, great, that's the attitude. Okay, Sandra Patricia, hello. 
Hello, teacher. How are you doing tonight? I'm fine. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. I think, well, okay, there you go. Uh, let's see, Mauricio, Antonio. Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome to your class. How are you doing tonight? I'm fine, thank you. And you? Excellent. I'm fine too. Thank you very much for us. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, okay. great. Thank you. Thank you. Let's see, Juan Emilio. Hello. Hello, teacher. Good How evening. are you tonight? Good evening. Uh, I'm fine. Thank Great. You. Excellent. I'm fine too. Thank you very much for your, your asking. Okay. There you go. Guys, now I want you please to tell me. Um, ahora quisiera que ustedes me digan uh, cómo van con la clase. Okay. Yo tengo entendido que vamos a hacer ahora un repaso porque ahora nos toca review and practice pero quisiera saber cómo vamos con las WH questions. A ver, cuéntenme. No importa en español, pueden contestarme ahorita. Habíamos estado viendo quizás con mayor eh, tiempo, ¿verdad? El presente simple y el presente continuo. Y estuvimos haciendo unos repasos. E íbamos a entrar ya a ver con mayor detalle las Okay, good. Thank you very much, Juan Jose. Present continuo. <clears throat> okay. The present continuous. Okay, and the present simple. Remember that when we are speaking and when we are having a conversation, we always mix all the tenses because we cannot talk only in one tense of, of the verb, right? We need to know different tenses of verbs. Necesitamos los tiempos verbales, ¿verdad? Porque no hablamos solamente en un tiempo, no solo hablamos en presente, no solo hablamos en presente continuo, no solo hablamos en pasado. Entonces necesitamos como combinar, ¿verdad? Combinar. That's the main point of um, studying the simple present with the present continuous, ¿ok? Bien, entonces sí, estamos bien. Vamos a comenzar. El día de hoy nos toca hacer review and practice because today we have the video conference number 15. And um, at the platforms, I'm sorry, at the platform we have um, the topic for tonight is review and practice, ¿ok? Review and practice. Just let me get here to the. Okay. Hagamos solamente como un. Uh, something introductory, okay? Something as an introduction, okay? Just to start and think about what are the words that we use when we want to ask questions. ¿Cuáles son las palabras que nos ayudan para que podamos comenzar una oración, okay? So you please tell me guys, now when you see this, you are going to tell me this, okay? These are the WH words. How we are, and we are, um, um <clears throat> how is, uh who is uh or organizing come on, is it teacher organizing organizing, organizing. uh-huh uh, organizing. organizing um organizing uh organizing a party Okay, who is organizing a party? That's a very good question. Excellent. Uh -huh. So the structure starts with these question words. Okay, comenzamos con estas palabras de preguntas. Okay, question words. Cada una de estas palabras solicita una información específica. ¿Sí? O también, si, me, si yo voy a hacer esa, pre esa pregunta, tengo que saber qué información yo estoy solicitando. 
para poder okay. usar una palabra como estas. Estas son las palabras de pregunta. Question words. Que las pueden encontrar también. Like WH question words. Or WH questions. Ok. También se conocen como information questions. Information questions because we are asking not for a yes or no answer. We need a complete answer, like a complete sentence or a complete statement because it could be a negative answer too. Okay, then, cuando yo pregunto who, en una pregunta cuando va who, what are we asking for? What is the information we need? Yeah. Yeah, but what's the information we are asking for? Who? Uh huh. It's asking yeah, yeah. about someone. Excellent. Someone. We say a person, right? Someone, a person. Or in plural, right? In plural, right? In plural could be people. Yeah. Okay. Who could be for plural or singular? Someone, a person, people, anyone, anybody. Okay. Then it is who. Now, what about what? When we ask what? What information are we asking when we ask what? I talk about activities. Okay, great. Activities. Mm -hmm. Or actions. Actions, excellent. <laughs> and one word. Things. When, when, when I talk about uh, time, I use uh, this word. Okay, you, you use what time, right? Yes. Okay, but we have something, I mean, a word, a specific word to ask about the time. Even though here we can ask about time, but the word for time is this one, okay? When, yeah. When is when we ask about time, okay? When is when we talk about time. What is when we talk about things, things, cosas, right? Things, objects, objects, things, animals also, right? Okay, what information are we requesting with this word? Where? Where? Where information the pressure. Excellent. Place. Places. Right? Places. Locations. Places. Locations. Okay. There you go. And when we ask why? Why? A reason. Excellent. A reason. And when we ask how, is like a, some way to do something. Excellent, Excellent. a manner, right? right. Mm -hmm. Mm -hmm. A way. Of doing, uh, of doing something, something right, right. Uh, you uh, said you different, different this thing. thing okay i think, I think you said uh, uh, some way right, right? to do to something do. okay Son okay there you go a way right or a manner yeah una manera right So here we go. These are the question words that we are using, okay, when we ask information questions. 
en la de el tiempo. When, ok, decíamos time, and time we can ask about seasons, right? Seasons. ¿Qué más podríamos estar preguntando acá? Years or month. Excellent. Years, months. Yeah, there you go. Days, weeks, etc. Right? There you go. Okay, now, what is the structure of these questions? What is the structure of an information question? So let's see this. Veamos solo para recordar un poquito las de el presente simple. Okay. En el presente simple, the simple present, okay. utilizamos auxiliares como do and does. Okay. Do for plural and does for singular. He, she, it. Right. Utilizamos también en el presente el verbo be in present, right? For example, what's your name? Where do you work? What do you do? Estas son las tres preguntas básicas cuando nosotros conocemos a alguien, ¿verdad? What's your name? What do you do? Where do you work? Okay? Vale, pero ¿cómo contestamos esto? A ver, recordémoslo ahorita. Recordémoslo. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Juan Emilio. Juan Emilio. Usted, yo le voy a hacer las preguntas y usted las contesta, ¿ok? What's your name? My name is Juan Emilio. Ok, very good. Cuando nosotros contestamos nuestro nombre, usualmente decimos un nombre y un apellido, ¿verdad? En este caso, no sé si a usted le gusta que le digan los dos nombres. Yo solo. Usually, cuando usted se presenta, usted siempre se presenta solo como Juan Emilio o como Juan Montes o como Emilio Montes. Juan Emilio Montes. Oh, ok. Entonces, así, así voy a solicitarle esta respuesta nuevamente, ok. What's your name? My name is Juan Emilio Montes. Excellent. Nice to meet you, Juan Emilio. Uh, what do you do? What do you do? Creo que hay un micrófono abierto que está causando demasiado ruido. Sí, muchas gracias. Ahorita lo vamos a ver. Sí, tengamos cuidado con nuestro audio, ¿ok? Revisemos que tengamos bien conectados los, las espigas, por favor, para que no esté haciendo interferencia. Acordémonos de los que estamos con audífonos, lo sentimos aquí, adentro en la cabeza, ¿verdad? Ok, there you go. A ver, vamos a ver. Uh, estábamos con Juan Emilio, right? Ok, what do you do? Oh, uh, I am just... I am in class. Oh, okay. What do you do? Es la pregunta que hacemos para decir nuestra ocupación. Que okay. si alguien le dice a usted, what do you do? Usted dice su ocupación. I am a teacher, for example. I am a lawyer. I am an engineer. I am, an, I don't know, an accountant. Okay. Entonces okay. sería, what do you do? I am a lawyer. I'm sorry, can you repeat? I am a lawyer. Okay, great. I am a lawyer. Very good. And where do you work? Uh, um, I work in the office, in the office, lawyer. Okay. Cuando uno le preguntan, where do you work? Vamos a contestar con la, el nombre de la compañía, right? Donde nosotros trabajamos, ¿sí? Where do you work? I work at, y digo el nombre de la compañía, ¿ok? I work at, inglés corporativo, right? I work at, y usted dice el nombre de la compañía en que usted trabaja. A ver, Juan Emilio, where do you work? I work 
at I work at the uh, office lawyer. Okay. In a firm of lawyers. You work in a firm of lawyers. En una firma de abogados. Okay, great. Or a legal office too. Okay, there you go. Ok, ahora vamos a hacer una cosa, sí, solo para poder recordarnos y que se nos quede que estas tres preguntas tienen una manera de contestarse. What's your name? Un nombre, un apellido. A name and a last name. Usualmente es la forma en que nos presentamos, right? What's your name? I'm Carmen Betet, right? What do you do? I'm a teacher. Where do you work? I work at Inglés Corporativo. So, The same thing as you, as I did, you do, okay? Vamos a ver entonces, nos vamos al chat, ¿sí? Nos vamos al chat y usted pone las tres respuestas nada más, okay? I am, I work at, right? ¿Sí? Las tres respuestas. What's your name? I'm, uh, my name, right? Great. I'm a supervisor. Excellent. Okay. Okay, Raquel. Very good. Very good, Guadalupe. Oh, okay. Excellent, Jorge Antonio. Very good job. Okay, thank you. Okay. Let's see, I work at GBM. Excellent. Okay. Cuando ponemos nuestra profesión, le ponemos I am a, ¿verdad? Si empieza nuestra profesión con una vocal, sería I am an, ¿ok? Ok, Jorge. Excelente, Jorge. Uh, Jorge, le voy a pedir de una sola vez que ponga su nombre completo, por favor, por acá, porque solo me ha puesto un nombre y un apellido. Entonces, póngale ahí en los tres puntitos de, para que aparezca su nombre completo, por favor. Jorge, ¿sabe cómo poner su nombre completo acá en ya estando adentro de Zoom? Jorge Mengiva. Ok, maybe he's just a listener, right? Ok, Guadalupe. Excelente, Gabriel. I am a waiter. Ok. I work at. Ok. Bien, voy a escribir por acá, ya que hicimos el primer acercamiento. Ok. I am. Y digo el nombre. 
El nombre va, un nombre y un apellido. Ok. What do you do? Aquí voy a poner I am y pongo mi ocupación. Ok. My occupation. Right. There we go. And where do you work? Si voy a decir el nombre de la compañía, digo I work at y pongo the company name. Okay. Okay. Así se responden estas tres preguntas que son básicas para cuando es nuestra primera conversación con alguien. When I am getting to know someone, I need to know these three first things. At least uh, at work. Por lo menos en el trabajo, right? Okay. Very good. You did a very good job in the uh, chat. Oh, yes, it is raining. It is raining and a lot, yeah. Kind of heavy tonight. Teacher, se escribe así o no, no era así. That if it is raining, okay, you can say no. it is raining. Ya los ya se lo escribo por acá porque si no, no está correcto. A ver. It is raining. Okay. It is raining. Okay. okay, people. Vamos a pasar a la siguiente. Esto será para recordar el presente simple. Acordémonos que usamos el do, ¿verdad? Después de la WH question word, ¿verdad? Miren. Y lo usamos precisamente para cosas rutinarias, el presente simple. We use this in a routine, routine activities and also We use the present simple to say things that they are always the same. They never change. Okay. Always the same, like facts, right? Como cosas que nunca cambian, okay? Present simple. Pero luego podemos ver este otro ejemplo. Okay. Okay. Veamos, estas es actividades rutinarias, routine activities, right? Por eso estamos usando el present simple, right? Dice, la primera que vemos acá, a ver, alguien me la lee. When do you have lunch? Excellent. When do you have lunch? Let's see. Ajá. Uh -huh. Silvia Patricia, when do you have lunch? Tania, Sarai, when do you have lunch? A ver, ¿será porque está lloviendo que no me contestan o algo pasa? Algo pasa. A ver, necesito su participación, jóvenes. Ahorita estamos en una clase que aunque sea online, acuérdense que es una clase participativa y se Ay. evalúa también la participación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. I have lunch. Ajá. Uh -huh. At. At 12. At 12. At 12. Ok. Si yo digo at 12, Puedo decir at noon. Ok. I have lunch at noon. 12 o'clock. Right. Ok. One, when do you have lunch, Jorge Antonio? Usually I have lunch at uh, 12. Okay. I usually have lunch. At 12.30. Okay, 12.30. Excellent. Very good. Mm -hmm. This is p.m. Remember, because 12.30, it's a.m., right? 
when it is after midnight or just at midnight, right? Okay, we can say PM okay. here. Right. Ajá. Entonces la información que estamos pidiendo cuando dice when puede ser la hora, puede ser el momento, puede ser que usted explique que, well, from Monday through Friday, I have okay. lunch at 12. But on weekends, I have lunch at 2 p.m., right? Entonces usted puede hablar del tiempo here, okay? Time. When do you check your email? When do you check your email? When do you check your email? Uh huh. I teach him. Go ahead, please. Ah, uh, in the week, uh, I check email at. 7 o'clock a.m. At 7 o'clock a.m. Every day. Every day. Excellent. Every day. There you go. Y vemos que contestamos con una oración completa, ¿sí? La oración completa, ¿cómo está compuesta? Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Siempre, siempre que nos hagan una pregunta... En nuestra mente a veces se nos queda así, en blanco, ¿sí? Pues no, de ahora en adelante usted no tenga miedo que le pregunten lo que sea, ¿ok? ¿Y cómo va a contestar? Sujeto, verbo y complemento. ¿De dónde va a sacar esa información? De la misma pregunta, ¿ok? De la misma pregunta. Ahí está el verbo que le han preguntado, ese verbo va a usar para contestar. Eh, le preguntan a usted, bueno, entonces el sujeto soy yo, ¿ok? I. Y así armamos la respuesta. Siempre, no tengan miedo de una pregunta. Vamos a contestar con una oración simple, sencilla. Subject, verb, and complement. I have lunch at noon. I check my email at 7 a.m. every day. ¿Ok? Vamos a ver, when do you check your email, Jorge Antonio? I check my email many times in the day, every day. Excellent. I check my email many times uh, during, many times a day, right? Okay. Every day. There you go. Very good. Excellent. Kind of complex, but it is good. Good. Okay, let's see. Alguien más quisiera darme una respuesta? When do you check your email? Me, teacher. Go ahead, Go please. Ahead. I check my email at 8 a.m. And I check when I hear mail notification. Okay, great. Okay, great. And when I... okay. Okay, great. Very good. Bien, esto es en un presente simple, ¿verdad? ¿Qué usamos? WH question word plus they auxiliary verb, que es do, ¿verdad? Yo podría preguntar perfectamente, when does she check her email? When does he check his email, right? Y estoy usando does para la tercera persona, ¿ok? ¿Comprendido hasta ahí o hay alguna pregunta hasta este momento? Is there any question so far? It's okay. No, teacher. Okay, no. great. Great, great, great. Okay, why do you say that? Why do you say that? Es otro ejemplo usando why. ¿Qué significará esta pregunta? A ver, como cuándo podríamos usar esta pregunta. Why do you say that? Why 
when somebody tells some opinion? Excellent. An opinion that may be the first with yours, right? Mm -hmm. Correct. Why do you say that? I need to understand more of what you're saying, okay? So then we ask, why do you say that? Como decir, hey, mira, ¿y por qué decís eso? O sea, eso significa esto. Why do you say that? Okay? Y aquí, que, como, ¿qué querrá decir? A ver, esta que está al revés. A ver, ¿quién la puede leer? How often do you eat pupusas? Excellent. There you go. So how often do you eat pupusas, guys? Every weekend. Oh, great. Great. Every uh -huh. day. Okay, good. Uh-huh. Uh-huh. Okay. I was trying to find this thing to oh, put it right. A ver, voy a dejar de compartir para sacarlo porque permítanme. No pude mover el menú de arriba. Ok. Vamos a ver, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, aquí está. Ajá, hoy sí comparto. So, every weekend, right? Ajá. How often do you eat pupusas? Any other uh, answer? How often do you eat pupusas? I always eat pupusas in the mornings, okay? I never eat pupusas on, uh, for breakfast, for example. Well, I do, I do. It, that's a lie mm -hmm. <laughs> because I always eat pupusas for breakfast. Do you eat pupusas for breakfast? Yes, I eat pupus in the morning and okay. in the night. <laughs> okay, very good. And for lunch, do you eat pupuses for lunch? Mm, no. <laughs> no, uh, but, I okay, it's, I don't bother, okay? No me molestaría, okay? <laughs> I don't bother. Yeah. If there is pupusa, uh, there is a pupusa, maybe a cheese pupusa, then I get it, okay? <laughs> I get it. <laughs> I will have it for uh for lunch. Okay, there you go. Los veo que están así como bien calladitos los demás. Este, pueden encender su cámara para poder verlos y que nos integremos un poquito. A ver, ahorita ya casi va a ser el momento que ustedes se vayan para el breakout room y que comencemos a um, a ver, y que comencemos también a hacer las preguntas ya con el presente continuo. Vamos a ver. Who is your boss? Okay. Who is your boss? We are asking about a person, right? We need a name or we need a job position because the job position sometimes is referring to a person, right? Well, usually, usually. Okay, then here. ¿Qué querrá decir por acá? A ver. We're preparing. Who? Uh -huh. Who prepare the uh -huh. documents? Who prepares? Yes. Who prepares documents? They document. Okay, there you go. Oops. Los iré para el otro lado, ¿verdad? Mm. Okay. Ahora ya no sé para qué lado los iré ahorita que le di. Ah, ay. Ah. A ver. No. Vamos a ver así y ahora así. Ahí está. No me va a ganar la compu. Va. Entonces así. Miren, who prepares the documents? Who prepares the documents? Si se fijan, cuando hacemos la pregunta who, usualmente la vamos a hacer como en tercera persona. ¿Ok? Porque estamos buscando la información de... Alguien o de alguienes, ok? De um, someone or more people, right? Who is, miren, who is your boss? One person. Who prepares the documents? Usually it's only one person who does the activity that we're asking for, right? 
Hay otros casos en que sí vamos a preguntar utilizando el do, pero cuando who no es el sujeto. Okay? Cuando who no es el sujeto, sino que tenemos un sujeto que busca a otra persona, entonces sí vamos a utilizar do or does. Okay? Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo. A ver, un ejemplo. Who... Si usamos esa que dice who is your boss, ok, who does your boss call every day? Ah, aquí sí, tengo que usar does, ok, porque aquí el sujeto no es, no es eh, el who, ok, aquí el sujeto no es el who, el sujeto yeah. es your boss, ok. Aquí el sujeto es who, no es your boss. Ok, there you go. Espero que eso sí se quede comprendido. Eso ya lo habían estudiado un poquito atrás, pero por ahí va. Solo para recordar. Y ahora vamos a las preguntas ya en la estructura de el presente continuo. Ok, present continuous. Remember, when we... Ah, ¿Cómo se forma el presente continu continuo? A ver. ING. ING perform. Ajá. Uh -huh. But we need something else. Necesitamos algo más. What? What do we need? Verb. Ajá. Uh -huh. What verb? Ok, vamos a ver entonces eso. El presente continuo se forma con el verbo be y la forma ing del, ver, del verbo. I'm sorry. Entonces, por ejemplo, el, voy a ponerlo por acá así como solo para recordar. Ok, I am studying, right? Okay, I'm studying. Vamos a poner English. ¿sí? Bien, vamos a ver. You are studying okay. English. Okay, there you go. What about he? He, he, is, he is studying is. English. Okay, very good. Hmm? What about she? She, she, is, she is studying English. English. Okay. Uh -huh. It yes. well, it it doesn't study, but let's say that it studies, right? So it is, le digamos, right? Studying. Okay, let's say English, even though it is, it doesn't make sense, right? Okay, we we are studying. English. Okay, and they? They are. They are studying English. Okay. Esto es solo para recordar que para formar el presente continuo lo formamos con el verbo be. Según el sujeto es la forma de la conjugación, ¿verdad? La forma del be que vamos a usar. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Y al verbo le vamos a agregar la ing, ¿ok? Bien, entonces, tenemos por acá, esto es en la forma positiva. Ahora, en la forma negativa, ¿cómo lo hacemos? Le agregamos la partícula not. 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 Y lo podríamos contractar, ¿verdad? Lo podemos contractar de diferentes maneras, el negativo, ¿sí? Entonces, I am not studying English. Ok, yo puedo contractar esto, I'm not. Ok. Y ahí lo contracté y ya es negativo. Puedo usar cualquiera de las dos. ¿Ok? Puedo okay. usar I am not or I'm not. ¿Ok? Um, Ahora con you are, si lo hacemos um, negativo. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. ¿Ok? You're not or you aren't. Aren't. Yes. There you go. ¿Ok? Bien. Y así sucesivamente, a ver, solo diciéndolas, solo diciéndolas, esto es solo para poder explicar un poquito, ¿verdad? 
Solo diciéndolas. He is studying English. He is He not studying English. Ajá. Ahora ustedes, las contracciones. He isn't studying English. Excellent. Ajá. He isn't or he's not. Right? Ok. Así. Es Napo o he isn't. Eso. Y ahora acá, si yo le pongo not. Es Ajá. Not. Es not. Ajá. She isn't. Ok, good. Sí, es Lo not. mismo con it, ¿verdad? It's not or it isn't. Oops. Ok, esto es recordando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, teacher. Yes, teacher. Ok, bien. Lo mismo acá, ¿verdad? We are not... ¿Cómo sería ya contractado? We are not. We are not. We aren't. We aren't. Excellent. We aren't. Eh, ¿Y con they? They are not. ¿Y las contracciones? They. They are not. They aren't es la forma suave, ¿ok? Es la forma más suave. They are not es emphasizing the not, ¿ok? Si la separamos la partícula no te estamos enfatizando que no, ¿ok? Así como más fuerte, right? They are not, ¿ok? Si decimos they aren't, it's soft, softer, ¿ok? Bien, ya recordando esto, esta es la manera en que contestaríamos estas preguntas. Lo voy a borrar, si alguien va a tomar nota de eso, puede tomarla ahorita. Tequila de pantalla. Ok. ¿Ya le dieron el print screen? Yes. Ok. I will erase this. Y nos vamos a ver la estructura de las WH questions. Ok. ¿Qué es lo que tenemos? Al inicio, WH word. Luego tenemos la forma del be de acuerdo al sujeto, subject. Ok. Then we write the subject. Then we write the verb plus the ing plus the complement. And don't forget to write the question mark. Ok. So the structure, what's the structure? WH word plus B plus subject plus B, verb plus ING plus the complement plus the question mark, okay? ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer ahí en el breakout room? Nos vamos a ir a divertir un poquito. Ahí les mandé en el, en el chat esta, se los mandé en, un, en uno de PowerPoint para que lo puedan eh, manejar ustedes, ok? Ven que el número tenemos number one is yellow, number two is kind of pink, number three is blue or light blue, uh, number four is gray, number five is purple, and what color is number six? What color is number six? Brown. Ok, it is brown. Mm -hmm. Ok, then. We have to unscramble these questions, okay, according the color. For example, I will take the yellow ones, right? I will take the yellow ones with the yellow number, right? So let's take this over here, and then here, right? And then here. Y ya que los tengo por acá unidos todos los amarillos, le voy a dar sentido a la pregunta. I will write correctly. ¿Eh? ¿De acuerdo a cuál estructura? A la estructura que tenemos aquí arriba. Miren. ¿Sí? 
sería una interferencia, pero no sé si se alivia o no sé, pero se ve bien, no se ve muy bien. Ok, ¿y ahora? Ah, hoy sí. Ok, bien. Entonces, tenemos que vamos a hacerlo por colores. Ok, you are going to follow the color of the number. For example, you have number one is color, is the yellow color. Number two is pink. Number three is this light blue, right? Then, or aqua, something like that. Number four is gray. Number five is purple. Number six is brown. So you have to unscramble. A ver, con todas estas que ya unimos aquí, que son amarillas, ¿cómo sería esta pregunta? De acuerdo a esto, ah, WH word at the beginning, right? Okay, what, here we've got it. Uh -huh. Luego. What my, what my sister. Uh -huh. What are. What are. 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 Uh -huh. What are. What's the What's subject? The subject? My sister's my friend. Sister. friend. My sister. Friend. Okay. Ajá. Ajá. Y ahora, después de my sister's friends, que es el sujeto, Doing. subject. Doing. Verb plus doing. ing, doing. 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 At the supermarket. Ok, ya la armamos. ¿sí? Así van a seguir ustedes con las demás. Así que nos vamos a ir al breakout room. Ok. Y ahí ustedes lo van a hacer juntos. Together. So you are going to team up. There we go. Are you guys ready? Yes. Ok. Nos vamos a poner de varios, ¿ok? De varios participantes. Pero por favor, todos participen. Usen su vocabulario. Use your vocabulary. For example, you, you know how to say number one, then you say number one. No es decir, mira el número uno, no. Number one, right? Ok, there you go. Uh -huh. Bien. Almost done, almost there. Hello, Mauricio. Hello. Eh, por ahí le llegó la invitación. Okay. To join. Okay. okay. Silvia Patricia. Please join. Join your group. I sent an invitation for you. Yeah, 
Aquí estamos armando la oración. Ok. Uh, ¿Alguien pudiera compartir su pantalla para que puedan verlo todos? Ahí donde está abajo, compartir pantalla, pueden compartir su pantalla para que lo vayan haciendo. No me escucha el compañero. Hola. Hello. Hola. Y el otro compañero se salió. No, pero ahí está Jorge. Ahí está Raquel Abigail ah, también. Jorge. Este, yo casi no puedo hablar, pero aquí estoy escuchándolo. Don't worry, come on, come on. ¿Alguien pudiera compartir la pantalla? Jorge, usted está desde computadora. Hola, Jorge. No, abajo donde dice compartir. Ay, qué excelente. Pero esa es la pizarra, pizarra. Vamos Ajá. de regreso. Vamos de regreso. A ver, ahí abra el PowerPoint que vamos a usar. Ajá. Vaya, ya lo tiene ahí abierto. Dele ¿Sí? compartir pantalla y le va a salir al principio y lo selecciona. Escritores. No, no es escritorio. En donde sale cabal el, el PowerPoint. Ya tiene abierto el PowerPoint. Ah, ya iba con fondo visual. Ok. No, eh, arriba hay tres, hay tres opciones donde dice básico, avanzado y no me recuerdo cuál es el otro, pero dice básico, usted le pone básico y se va y selecciona el PowerPoint que va a compartir. Oh, ahí está, no ahí está. There it is. ¿Quién lo hizo? Oh, good. Ya les dio copia. It's mine. Ajá, uh -huh. very good. You are very fast. Excellent. Ok. Eh, teacher, eh, ¿cómo sería preguntarle? Tengo duda en la... Eh, I'm good, eh. I have a question. Uh -huh. I have a question of number five and six. Okay. Mm -hmm. What is your question exactly? Uh, is he? Yes. Uh -huh. How is he? Ahí está correcto. Acuérdense que la estructura arriba, mire la estructura. Va la pregunta. Perdón, la palabra WH que sería how, ¿verdad? Luego el B. Ajá, cuando es pregunta va antes del de sujeto. Ok. Ok, y lo mismo en, sería en la número 6, number 6. Ajá, there you go. Uh -huh. Who am I calling, right? Ajá. Uh -huh. Ok, entonces ahorita terminen practicando leyéndolas, ok. The other, the other is ok. Yes, también la, también yes, because you are, yes, because you are following the structure, right? Yes, it is, they are correct. Ahora lo que pueden hacer es leerlas, right? Practiquen leyéndolas y me voy a ir a los demás grupos, ok? See you. Okay. Necesita, ¿verdad? Pero esa no la entiendo porque está. Number el... six. Uh -huh. La número seis sería. Y am sería who y am. Who y am. Who y am. No. 
Remember, no, follow sería... the structure. Follow the structure. Am I? Yes, am I? Who? Who am I? Who am I? Uh -huh. Who am I? Uh, calling to the to get information. Get information. Entiendo yo qué es. Primero es am y después I. Pero ahí no sé. Correct, Fabiola. That's correct. Okay. Excellent. Mm -hmm. Yes. <laughs> It is excellent. Yeah. Yes. Calling, calling or to to get? No, calling to get. Remember, yeah. ing verb form after the okay. subject, right? Mm -hmm. To get information. Mm -hmm. Okay. Now practice reading them. Okay. Finish. Practice reading. Now practice reading. Okay. Ah, okay. Perfect. Yes. Practice reading the questions. Okay. Question. Why is the company paying? Hey. Extra or this month? Pienso que sí, no sé. Cuatro is. Why is it called a company? Lounge. Okay. Very good. Remember just to follow the structure. Por eso ahí tienen arriba la estructura para que la sigan así y vayan poniéndola en ese orden. Okay. Mm -hmm. Where? Why is, why is the company saying it's the house this month? When is Are you guys, uh, is there anyone in, in a computer? Alguien está en computadora porque pueden compartir la pantalla para que lo vayan visualizando. No, um, I have in the cell phone. Oh, okay, okay. the company okay. Okay. Uh, I'm a piece in the product here. Why is the company paying us to how this mount? It's a red teacher. Yes, it is. Continue with number four. This uh, when the new when when the new office is launched. A ver el orden, mm -hmm. la estructura, el viva antes del sujeto. When when is a new office launching? Good, yes, yes. it is. Mm -hmm. New office a launch. Okay. Launching, yes. Okay, cinco.
how how continue people you are doing a very good job i'm going to see another group okay Hello, teacher. Hello, how's it going? Finish. Oh, great. You may practice reading them, okay? You may practice. All right. Okay. 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 There okay, you go. Yeah. Okay. Las leo primero y de ahí nos vamos. One. I will come back. Okay. okay. I think here we are. I see some others that are still in the. Okay. Miren, se me pasó la hora. Y no pasé la lista a las nueve. Así que la voy a pasar en este mismo instante. Así todos chill out, right? Relajemos. Así. Oh, yeah. yeah. Ana María Portillo Márquez. Present teacher. Okay. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Present. Okay. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present teacher. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present teacher. Okay. Guadalupe del Carmen Silvia. No, perdón, Silva. Salazar. Present teacher. Ok. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Present. Okay. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Present teacher. Okay. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Here, oh my, you've got three names. Good, good. That's why you were kind of doubting when I ask you, right? Okay. Por eso era que dudó cuando le hice la pregunta al principio. Okay. <laughs> okay. Juan José Herrera Alvarenga. Present teacher. Okay. Um, Mauricio Antonio Velázquez. Osvaldo Ernesto Tobar García. Teacher. Mauricio ¿Dígame? Antonio Velázquez, present. Oh, ok, great. Ahora, Osvaldo Ernesto Tobar García. Patricia Liseta Argueta Pérez. Present. Eso. Raquel Abigail García Elías. Present. Okay. Sandra Patricia Ramos Mejía. 
present teacher. Okay. Silvia Patricia Martinez Artiga. Present teacher. Good. Tania Karina Moreno Amaya. Tania Saraí Mazariaga de Carranza. Okay, I see we have only 16 now connected. Veo que algunos sí están teniendo bastante problema, ¿verdad? Por la tormenta. Y ahora ya está tirando el mensaje por acá también. Conexión inestable. Ok. Esperemos que todo esté bien. Ok. Bien, entonces veamos el ejercicio. Ya sé, vamos a pedirle de favor al iniciar a Jorge, por favor. Jorge, please, can you share your screen? Ok. What? Jorge, Oh, sorry. I'm sorry. I've got two Jorge's. I'm sorry. Ok. Va. Entonces, antes de que nos comparta Jorge Mejibar, vamos a ver. Antes de que nos comparta Jorge Mejibar, vamos a ver. Number one, who remembers? A ver, ¿alguien me puede decir number one? How was it? Uh -huh. ¿Cómo iba la número uno? Number one. Me, teacher. Go ahead, please. Eh... What are my sister friends doing at the supermarket? Okay, my sister's friend. Friends, mm -hmm. right? Okay, sister's friends. Mm -hmm. Okay, yes. Number two. Number two. A ver. Where, okay. Where, where, where are your boss? Um, sorry? Where? Is aha uh -huh. is your boss having the annual meeting? Excellent. Okay. Yes. Where <laughs> where is yeah. your boss? Your boss having uh -huh. the annual meeting. The annual meeting. Okay. Very good. Now next one number three. Why is the company company paying, paying extra hours extra hour in the month? Why is the company, right? Why is the company paying extra hours this month? Excellent. Now, let's see number four. No, it was number four, right? No, number five. No, number four. Number four, guys. Number four. The gray number one. Mm -hmm. When is the new Again, when, when is the new office launch? Launching, launching, launching. Uh -huh. launching. Mm -hmm. Very good. When is and then numbers number five. How is it? Dividing the job for participants. Okay, very good. Uh, How is he dividing? Dividing right? the group of participants. Very good. Number six. Who am I calling to get information? Again? Who? Uh, who am I calling to get information? Excellent. Yes, that's correct. So now, Jorge Mejibar, could you please share your screen for everybody to see the order of the questions? Uh, can you share the screen? ¿Puede usted compartir la pantalla con las preguntas? Uh -huh. Okay, there they are. Look, these are the questions. 
what are my sister's friends doing at the supermarket? Yeah. Okay. Is there any questions so far? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? No, did you? En mi caso tenía la duda de cómo se pronunciaba eh, dividing, pero ya escuché que digo dividing, ¿verdad? Yes, dividing. Uh -huh. Dividing. Okay. Yes, dividing. Uh -huh. Good. Sure. Tell me. Eh, quizás la pregunta en la primera, eh, eh, what are my sister's friends? Esta, eh, en, la, 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 ¿Cuál sería la forma eh, completa? Sería? Eh, no, aquí no está contractado. Este es la forma posesiva. Es como decir, okay. los amigos de mi hermana. Okay. Ese, de, de, ese de es esto. Ok, el apóstrofe en S. Ok, el posesivo. Ok. Uh -huh. Any other question? No questions. Ok, let's continue then. Thank you very much, Jorge, for sharing. You may stop sharing. Very good. Okay. So just let re let's remember that the present continuous is used for two things. Remember, it has two usages. A ver, el presente continuo tiene dos usos. Do you remember which ones they are? ¿Cuáles son los dos usos del presente continuo? Por ejemplo, si yo voy a usar I am eating breakfast. ¿Qué se entendería si yo digo I am eating breakfast? En ese momento se está comiendo el momento. Ajá, exactly. Right now. Yeah, right now. What about if I say I am eating breakfast? Tomorrow morning. Uh huh. Mm -hmm. Activities in the future. Yes, it's for future events or for future activities, future actions. It's not only for the present. How we are? How, how are we going to make the difference between them? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia entre ellos? When I use uh, the adverbs, for example? Yes, and those are time expressions, okay? We are noticing or we are stating the time, right? Or the period of time this is going to happen, okay? The moment right now, yeah? That's one of the usages. The future tomorrow, uh, later this day, right? Later today, maybe in the afternoon, in the evening, then we use present continuous too. It's for scheduled activities, scheduled activities. Son para actividades programadas que ciertamente van a pasar en el futuro. Okay, okay, ya las tenemos como agendadas. Pero también tenemos un uso más. A ver, ¿alguien recuerda un uso más de el presente continuo? For temporary situations. For temporary... Um, um... Uh -huh. For temporary situations, it means that the action begun in the past. I'm saying the action at this moment, but the action will continue after I'm speaking. Okay. It doesn't matter if the action is going to last for more than we expect. Maybe one day, two days, three days. It could be also years. Okay. 
pero es siempre temporal. ¿Temporal qué quiere decir? It has a start and it has an ending. ¿Ok? Tiene un inicio y tiene un final. Entonces, veamos estos dos ejemplos como para ubicarnos más o menos what are the temporary situations, ¿ok? Entonces, tenemos, they, before, uh, they began before now. Let's talk about this lamp, ¿ok? But that lamp is useless, right? That lamp is useless. ¿Va a estar para siempre in, inservible esa lámpara? Probably, right? Probably, pero veamos, we are using, using the main the lights yeah. until, ah, hasta que termine yeah. mi problema, right? What's my problem? That the lamp is useless. But I'm using the main lights, right? Until we get a new one, okay? Until we get a new one. Ah, entonces empieza y finaliza, okay? We are using the main lights until we get a new one. It's a temporary situation, right? Now let's think about a longer, a longer action, a longer activity. Maybe your vacations, right? You're, uh, you are on vacation, then you may think about a temporary situation too over there, right? For example, if you are in a different country, then you can say, I am, At, I mean, I am in the United States at the moment, okay? At the moment. It means at the moment, not exactly right now, right? Right now, maybe at the moment it's, it's I mean, at the moment will be the vacation time, okay? Vacation 15 days, vacation one week, I don't know, right? Ok, pero veamos, por ejemplo, esta actividad, la, la que ustedes están haciendo ahorita. You are studying English, right? Entonces, you are studying English this year. Ah, es temporal, right? Because it's a course and it has a starting and also it has an ending, ok? Tiene un inicio y tiene un final, entonces no es que usted ahorita está estudiando, digamos que lo dice mañana en la mañana, ok? Igual en español nosotros decimos así. Decimos, hey, no, es que ahorita estoy estudiando. Dice, pero no, no está ahorita con el libro, right? No está ahorita en la clase. But I am studying English because I am doing it day by day in a course, right? In a course. Entonces veamos por acá. I'm studying English this year. Temporary situation. I'm living in New York at the moment. I'm living in New York at the moment. For example, maybe I want to move from New York okay. to another state. I don't know, maybe I'm coming back to El Salvador to live here, right? So it's temporary. Probablemente yo me voy a venir de regreso, entonces en este momento pues yo estoy allá, estoy aquí, <laughs> puedo decir, ¿verdad? porque no estoy, no voy a decir si no estoy ahí. <laughs> okay, bueno, ¿cómo no? Puedo venir yo de vacación y le digo, hey, mira, ¿y vos dónde vivís? Le dicen a uno, ¿verdad? Cuando uno está en un estado, entonces dice, I'm living in New York at the moment, but I'm going to move maybe to Texas. Well, it's a very big difference, right, between New York and Texas, but yeah. Okay, I'm living in New York at the moment, okay? At the moment, it can change, right? It can change, it can change. Okay. Eso puede cambiar, por eso es temporary situation. Veamos estos ejemplos. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Ah, los vamos a diferenciar because of the time expressions. Los diferenciamos por las expresiones de tiempo. ¿Sí? For example, la pregunta básica. What are you doing? Ajá, cuando usted le habla a su esposa, ¿verdad? Por el teléfono. Hey, ¿qué estás haciendo? Right? Es básica. That question is classic, right? Entonces yo le pregunto, what are you doing? At the moment, in that very moment, right? En ese momento que está platicando, what are you doing? Se puede entender de esa manera. Ah, pero también, si por ejemplo, eh, usted del trabajo le llama a su jefe, what are you doing? Pero usted le va a decir, okay, I'm going back, right? No es que en este momento, pero sí próximamente, ¿verdad? En este, a continuación, right? So, it's in the future. Ah, bueno. Pero también yo le puedo preguntar, what are you doing 
y, y usted me puede decir, well, this month I'm going to visit the doctor twice or some things like that. Temporary situations too. Okay. Puedo, puede ser esa misma pregunta entendida de tres formas. ¿Cómo la diferenciamos? Ah, entonces mejor seamos específicos y veamos los time expressions. Por ejemplo, what are you doing these days? Right? Ah, ahí ya le encierro un poco. ¿Qué es lo que yo le estoy preguntando? What are you doing these days? These days puede ser this week, right? Or next week, yeah? These days is lately, mm, near the time we're living, right? Near the time we're at. For example, these days, these days could be July, right? Could be July, yeah? Entonces, veamos por acá. What are you doing these days? Y la respuesta, ¿cuál podría ser? What are you doing these days? What are you doing these days, Juan José? Um, this day, today. No, no, these days. Um, I have a meeting. Okay. I am having a meeting, right? Mm -hmm. I am having a meeting, okay. Okay. Mm -hmm. There you go. Mm -hmm. Ahora, si fuera eh, the days algo específico, entonces voy a contestar algo más específico también. I am having a meeting next week, right? Specific, right? Veamos las time expressions for temporary situations could be these days, at the moment, this year, un periodo, any time in that year, any time in the month, okay? Any time during the week, right? Eso es temporary situation expressions. For example, a ver cuáles son these days, at the moment, this year, this year, and this month. Y ahí usted puede decir un montón más, right? Ahí puede ser un montón más. These are only examples. Veamos esta pregunta de arriba. Where are you living at the moment? Where are you living at the moment? Puede ser que yo le diga, where are you living in the present? Okay. Where, where are you living in this current year? Okay. Current. Current. Es otra palabra para eh, expresar el tiempo que está pasando. Por ejemplo, this current month, this current year. Okay. Current. Yeah. Current. El año en curso, pues. El mes en curso. Current year, current month. Es otra que pueden agregar aquí. ¿Ok? Bien. Ya que vimos eso, ahora veamos estos ejemplos. These examples. These are very interesting examples. Here they are. Ok. Number one. Number one. Do you want to read it? Yes, teacher. Ok, please. Go ahead. Go ahead, Eric. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he's having fun. He's having fun. Fun. Yeah. Okay. We have present tense and we have the uh, present continuous. You see? Present tense means also a temporary thing. Right? Okay. We can use both. Right? Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he's having fun there, okay? There, and his vacation, okay? There we go, number two, number two. Miren, no tengan pena, si todos lo leen, no hay problema. Abran el micrófono y delen, okay? Number two. Mi teacher. Go ahead, please. Mauricio, right? Okay. Okay. My car is at the mechanic. 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 I'm taking the bus this week. 
Excellent. So temporarily I'm taking the bus, right? Because my car is broken. So when broken. they, yes, when they give my car back, then I'm going to stop taking the bus <laughs> for going to work, right? Because I'm going okay. to use my own car. So number three, number yep. three. Toilet teacher. Gabriel, uh, I'm sorry. Yes. Go ahead, Juan Jose. This toilet is not working. We are using the second floor bathroom. Okay, and you are in a very hurry and you need to use it, right? <laughs> then and they tell you, this toilet is not working. We're using the second floor bathroom. You have to go upstairs, okay, in a very big hurry. <laughs> okay, okay, there you go. But it is temporarily because they are going to uh, repair the toilet, right? Someday, but they are going to do it. Okay, then, Gabriel, number four. Okay, go ahead. The um, personal not about the new guidelines. Guidelines. Uh -huh. Guidelines. I am stand, uh, standing. Sending a uh, in, uh, informative email. Very good. Okay. Personnel don't know about the new guidelines. Okay. I'm sending an informative email. Right. So here is personnel. Yeah. Personnel. Different from personal. Right. Personnel don't know personal. about the new guidelines. I'm sending personal. an informative email. There you go. Number five. Number five. Me, teacher. Okay, please. I am studying English this year. Excellent. Yes. This year. Maybe next too, right? Maybe next year too. Okay, what about number six, Dilcia? I am turning a 14. This 40, year. 40, this year. 40 this year. Yes, uh, that it is. I'm turning 40 this year. Okay. Are you turning 40? Maybe you are turning 30. Maybe you are turning 20. No, not 20, right? I don't think I, I, I have 20 people of 20 here. Mm -hmm. Do we? Tenemos gente de 20? Vamos a ver. No. Y todos poniendo no. que sí, vea. <laughs> ok, there you go. I'm turning 40 this year. Sí, sí, sí. Significa que estoy cumpliendo 40 este año. Ok. Este año cumplo los 40. No. Right? no. <laughs> I knew it, I knew it. Quisiera no tener 20. <laughs> yes, you're right. Ok, guys. Ok. Bien, entonces ya vemos que no solo las mujeres mentimos, ¿verdad? Acerca de la edad. Vamos a ver entonces. Esto es temporary, temporary situations. Para eso usamos, miren, el uh, presente continuo. I am studying, I'm turning, it's not working, we are using, ok. Uh, I'm taking, he's having, etc. Ok, bien. Esto es I recordando. Excuse me? Teacher. No, no, teacher. Okay. So the objective of this class, okay, que no se los dije al principio, pero the objective of this class was to use these um, uh, vocabulary speaking or talking about activities, but using the present continuous. But at the same time, we're going to use all the vocabulary that we have learned. Pero al mismo tiempo, vamos a usar el vocabulario que hemos aprendido, ¿verdad? Pero solo para ir ya eh, volviendo a esto. Ok. Hay algunas reglas, ¿verdad? Para los ING. Hay algunas reglas para los ING, ¿sí? Vamos a ver. Una de ellas, a ver, todos los que miren con la letra E, we are going to drop letter E and we are going to no, add no. ING. 
La right? eliminamos. Yes, we drop it. Mm -hmm. So let's say, what is the ING verb form of help? Helping. Helping. Okay, Helping. can you spell that for me, please? Helping. Uh -huh. Helping. Can you spell it? I. I. N. G. N. G. Okay. H. E. L. P. I. N. G. Great. That, that is what I was expecting for. Okay. Manage. Managing. Managing. Okay. Uh huh. So, what do we do here? We drop letter Managing. E. Uh huh. M A N A G. I N G. Okay, great. Have. Having. Okay, having. can you spell it? Having. Having. Uh huh. H A. Uh, I V I I. I V I N G. N G. Okay. Supervise. A ver, este sí me lo van a deletrear, okay? Supervise. S U S U P R B P E P E P E R R R uh huh B R B I I I S S S I I N G Excellent. There you go. Yes. Hoy oh, sí, ya son master en spelling, ya los vi. Vamos a ver, call. Calling. C, 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 A. A. Ok, ok, uh, there you go. Uh -huh. C, A, A, L, 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 I, N, G. N, G. Very good. What about put? P, U, P, 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 U, P, I, I, I N, G. N, G. Are you sure, guys? Double T. Oh, double T. yes. Double T. Why? Because it is the one consonant syllable. Uh -huh. consonant. Yes, correct. Consonant. There you go. Prepare. P. E. R. E. P. A. R. E. I. 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 I I am okay, there you go. So how do we read this? Preparing. A ver todos, preparing. 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 Yeah. preparing. Very good. Preparing. What about get? G G E E D D D D D D D I I -N -N -A. A -A. Okay, there you go. What about rain? Raining. Uh huh. Raining. R A N G. I I I N G. Very good. What about enjoy? Enjoy. E enjoy. E E N, e N uh huh. J J J O O O Y Y Y Y N G. Okay, very good. We don't change this letter I, right? We just leave it as it is, right? Sand. Sanding. Sanding. S. S. E. N. N. D, D, I, N, G. Okay, very good. What about by? By, by. B, G. U, U, Y, Y, y. and I, I, perdón, N, G. N, G. Okay, yes, we just add I, N, G, right? We leave the Y as it is, right? Okay, now what about talk? Talking. Talking. Okay. 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 Mm -hmm. okay. I'm sorry, I did it. Okay. Ajá. Okay. Uh -huh. A ver, como ya está escrito ahí más rápido. T A L. T A N G. Vale. La mejor manera de 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 letrear una palabra es que agarren el ritmo, ¿ok? Agarremos ritmo y lo vamos diciendo por grupos de 
letras, ¿ok? Para que no nos quedemos como R, A, I, no, R, A, I, right? N, I, N, G, right? T, A, L, K, I, N, G, right? Vamos a ver la siguiente. Así que suene con ritmo, right? Like this. Yeah? There you go. May. A, K, K, A, K, no sé qué poner. I, N, G. There you go, there you go. Uh -huh. Vamos a ver. Do. Doing. Doing. Ajá. We just D add. O. O. I. I. N. G. There you go. Take. D. A. K. Ajá. D. A. K. I -N -G. Ok, todavía les falta el, el ritmo. A ver, veamos, veamos entonces. Cuando nosotros agregamos ING es en una generalidad de verbos, ¿sí? They may end with a little P like help, right? We just add ING. We just add ING with those who uh, ends in a letter O, in a letter K, right? In a letter D, we just add the ING. But in those like have, manage, supervise, prepare, we drop letter E and add ING. And those, uh, for example, mm, with... Mm -hmm. With the letter Y, we leave the letter Y like it is, and we add the ing. Okay, we double the letter, the consonant letter, when it is one syllable, right? One syllable, and we have vowel and consonant. Okay, vowel and consonant. Then we are adding double double consonant. Ok, there we go. Bien, bien, bien. Ya son dos minutos para las diez. We have only two minutes left. So we are going to um, to see this. Solo en estos dos minutitos. Ok, yo les voy a postear en la plataforma si, si, si logro hacerlo porque eh, intenté hace un rato. No sé por qué no lo agarró. Supongo que porque los permisos, ¿verdad? Uh, solo me dicen, ¿este, este diálogo ya lo, ya lo vieron en el manual? Yes, yes, teacher. Ok. ¿Hicieron yes, esta actividad? Yes, What things do you have in common with the people in the conversation that you are studying English? Remember? Okay, there you go. Y esto también lo completaron. ¿Sí? No. Ok, then the temporary situations. Ok, sí, por ahí sentí que estábamos. Bien. Uh -huh. Ok, entonces completaremos esto el día de mañana, miren. Y este, lo que vamos a hacer es que yo les voy a postear una Ay. actividad en donde ustedes van a escribir actividades temporales o eventos temporales que hayan planificadas en su lugar de trabajo. Por ejemplo, okay. puede ser algún training, maybe you have um, in your agenda, maybe you have to visit uh, on a specific kind of client, right? Or maybe you have uh, events that you have to cover. I don't know. You have to attend any, any, any event, right? Okay, vayan pensando en esas actividades. Yo les voy a postear eso y con eso iniciaríamos el día de mañana, ¿ok? Okay, teacher. Yeah. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No? No, teacher. No, teacher. Ok, no. bien. ¿Queda entendido los tres usos del presente continuo? Sí. Yes. Right now. Más o menos. Uh -huh. Right now, for future mm -hmm. events, and also 
temporary situations, temporary. right? Remember? So if you want, you may go to your manuals and then there you may find the grammar thing, okay? The grammar. So it's going to be helpful for you. Okay, then. Ahora voy a tomar la asistencia. Please. Miren, esto es importante y eh, no queremos tener ninguna llamada de atención. Entonces, cuando, uno, cuando el maestro toma la asistencia, es necesario, indispensable, que usted ponga su cámara y sea usted el que contesta. ¿Ok? A veces dejan a alguien ahí de contestar porque yo voy a ir al baño. Sí, yo sé que necesitan, pero, pero no, es, no es posible, ¿ok? Así que, por sí. favor, seamos conscientes de eso. Más que se miran tan lindos ustedes. Yo no sé por qué no, se, no encienden la cámara. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Porque se van a marchar, Ticho. ¿Cómo? Que se van a marchar. Oh, okay. No, yo, I, I had a boyfriend some time ago. Y cuando yo, en ese tiempo, cuando con las cámaras, ¿verdad? Análogas y todo, ¿verdad? Este, te voy a tomar una foto. Y me decía, no, porque me vas a capturar el alma, decía. Entonces, así <risa> sienten ustedes, ¿no? Ajá. <risa> ok. Ana María Portillo Márquez. Present teacher. Ok. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Present. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Present teacher. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present teacher. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Present teacher. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Present teacher. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Present. Ok. Ok. One second. Que se queda en blanco acá. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Juan José Herrera Alvarenga. Present teacher. Okay. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Osvaldo Ernesto Tobar García. I am here teacher. Okay, thank you. Patricia Liseta Argueta Pérez. Present. Raquel Abigail García Elías. Present. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present teacher. Ok. Silvia Patricia Martínez Artiga. Presente, teacher. Ok, Silvia, thank you. Tania Karina Moreno Amaya. Tania Saraí Mazariego de Carranza, perdón, Mazariaga, I'm sorry, de Carranza. No está, ¿verdad? Ok. There we go. Ok, bien, ahí voy a estar yo en el WhatsApp por si ustedes quieren alguna, hacer alguna pregunta, si quieren compartir algo que ustedes hayan encontrado respecto al tema, eh, algún video que ustedes quieran compartir con sus compañeros. Para eso es el chat de WhatsApp, para que nos comuniquemos y permanezcamos pensando en inglés. Thinking about English. Y la última yes. cosa, la sesión uno a uno, hasta este momento la van llevando por lista o han hecho algún listado aparte. Se comenzó por lista, pero como algunos en algunos casos no podían, ella pedía voluntarios. Oh, ok, ok. Sí, en este caso, el día de hoy, si fuera por lista, le tocaría a Sandra Patricia, ok. Si fuera por lista. Ahora, Sandra Patricia quisiera quedarse. ¿No está Sandra Patricia? Sí. Sí, Ajá. sí. Ok, there we go. Entonces, then... Game over, right? <laughs> we finished. So see you tomorrow. Please do your homework. Do your homework. Have a very good night. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. Good night. Good night, teacher. Bye. Hello, how are you doing? <laughs> okay. Hello, teacher. How are you doing? Fine. Deme okay. un segundito, solo voy a conectar el eh, que se me va a apagar la máquina. Okay, go ahead. Solo conecto.
Please, the teacher. Okay, tell me. How can I help you? Este, <laughs> okay, um, bueno, la sesión 1 a 1 es para que usted haga sus consultas, ¿verdad? Es para que usted haga si tiene alguna duda de algún tema que se haya visto, ¿verdad? O si quiere hacer alguna práctica de alguna de las conversaciones, por ejemplo, que hayan tenido o de alguna de las actividades que hayan realizado. En este caso, pues de lo que nosotros hemos visto esta clase, ¿verdad? Porque de lo demás, sinceramente, no, no sé cómo lo habían manejado, pero no hay ningún problema. Usted me puede preguntar de los temas anteriores. Ok, fíjese que yo creo, teacher, que todos estábamos en eso del, del presente continuo. Ajá. Todos estábamos como que no le agarrábamos el hilo y toda la cosa, ¿verdad? Entonces creo que aparte de ser falta de concentración por parte de nosotros, era de que cuando alguno preguntaba algo, eh, yo siento que la teacher se extendía, se extendía demasiado o quizás nos metía como otros temas que no iban eh, quizás en el momento. Uh -huh, o sea, uh -huh. no sé si tal vez la respuesta era... Esto es blanco, es negro, es negro. Uh -huh. Entonces ella, pero si usted combina el blanco con el negro, no sé qué, entonces siento que ahí era como la confusión. Uh -huh. eh, pero ahora sí, sí, bueno, de hecho lo hablábamos en el grupo que yo estuve uh -huh. y sí sentimos que sí nos ha aclarado, sí nos ha como abierto quizás las dudas que teníamos en respecto, porque sí, siento que fue el tema que, que nos, eh, nos quedamos ahí trabados en ese Ajá. tema, porque era cuando ella preguntaba y todo el mundo era como, Ajá. sí, no, no, quizás no, ¿verdad? Okay. Pero sí, pero sí, ahora sí, sí, sí lo sentimos, de hecho, como le digo, lo, lo expresábamos en el grupo, que sí sentimos que sí nos, nos despejó las dudas que teníamos, de hecho, se nota en la participación de, de mis compañeros, ¿verdad?, eh, si se fija, todos querían participar, ¿verdad? Uh -huh, este uh -huh. cosa que no se estaba dando. Okay. Entonces, eh, yo creo que ese era el, más que todo, el, el, el tema que, okay. en el que todos estábamos ahí. Con relación a los diálogos eh, que, que hemos venido practicando, ¿verdad? Oh. Que también lo hemos hecho en grupo. Sí, quizás de repente habían unas palabritas que no sabíamos cómo pronunciar, como fue en el caso de ahora, ¿verdad? De, Dividing. Mm, ok. Uh -huh. O sea, eso sí, no, no, o sea, los tres que estábamos en el grupo, ninguno sabía cómo, ¿verdad? Cómo, okay. cómo pronunciarlo. Eh, por lo menos yo en mi caso, cuando es una palabra que yo no, no sé cómo se pronuncia o no la he escuchado cómo se pronuncia, cuando oigo que el maestro la pronuncia, yo lo pongo tal como lo escucho, ¿verdad? Ok, perfecto. No sé si, uh -huh. si me explico, ¿verdad? Sí, 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 uh -huh. claro que sí. Es una buena Entonces, ayuda ya a su manera de aprendizaje, ¿verdad? Exacto. Ya muy personal. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Exacto. Entonces ahí, ahí vamos, teacher, y de verdad que okay. gracias, gracias por habernos aceptado, por habernos adoptado, ¿verdad? <ríe> sí. Eh, esperemos que, que de aquí a la otra semana, que ya termina el curso, uh -huh. este cumplamos el objetivo tanto para usted como para nosotros, ¿verdad? Exacto, Pero por sí. lo menos en esta primera clase sí sentí que, que fue como más dinámica, hizo que nos interesara la clase, okay. que nos interesara la clase, nos mantuvo activos en todo momento, no nos dejó que nos distrayéramos para nada, ¿verdad? <risa> Creo yo que por ahí también va la cosa eso de, de mantenernos más activos, más chispos, más participación. Okay. Eh, eh, sí, siento que bueno, al menos en mi opinión, ¿verdad? Sí, sí me pareció la forma en que, en que empezamos, aunque de entrada sí nos, nos asustó, ¿verdad? Nos uh -huh. asustó. Only English, yes. Aparte de eso, empezando de que sí nos trató como adultos, ¿verdad? Vale, vamos yeah. a poner todos el nombre completo. Uh -huh. Sí, yeah. todos lo pusimos, ¿verdad? Entonces, yeah. sí, sí, de verdad, agradecerle su tiempo. Okay, su tiempo, okay, porque sé que pleasure. esta hora es difícil, ¿verdad? Y eso, solo ese, ese era el tema con el que creo que todos, todos estábamos en stop, ¿verdad? Okay. Que no, no pasábamos de ahí. 
Okay, okay. Pero de ahí, por lo general, lo demás había sido como repaso del primer módulo, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Había unas cosas que ya las habíamos visto en el primer módulo, que solo era de, de recordarnos, ¿verdad? Uh -huh. Yes, yeah. ok. Uh -huh. Ok. Yes, I yes. really appreciate your opinions and also I really appreciate your guidance in this case because, you know, when we are new, we, we need this kind of... Um, guides, right? Necesitamos estas guías así para que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, y con claro. las tareas, con las tareas, ¿cómo va? With homework. Sí, sí que, que tal. Ah, las tareas en la plataforma, sí, casi uh -huh. que vamos al día. La verdad es que como somos cinco compañeras las que estamos eh, en el en este en el curso, curso. Uh -huh. entonces ahí nos apoyamos, ¿verdad? Entre okay. adivinando y haciéndolo bien, ¿verdad? Porque como le okay. repito, hay dudas y, y bueno, había dudas y ahí vamos, ¿verdad? Haciéndolo este al día porque de repente vaya vos qué pensás o por qué sería esto. Yeah, very good. That's a very good strategy too. Uh -huh. Una muy uh -huh. buena estrategia también. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Eso. Okay, okay. Whenever you want, whenever you have a doubt, you can send a message, okay? You can contact me or maybe you can ask the question in the group chat and anyone can answer. You may answer questions from others, okay? Ahí sí que todos podemos contestar las preguntas de todos. Para eso tenemos el grupo, ¿verdad? Para sí, que sí, nos claro. podamos estar manteniendo Apoyar. en comunicación. Eso. Y uh -huh. si hay alguna duda de las tareas, igual, ¿verdad? Poner ahí, esta es mi duda, y con screenshots y con flechitas y todo para uh -huh, que uh -huh. todos vayamos entendiendo, ¿verdad? Y okay. vayamos en sintonía también. Uh -huh. Así es. Eso. Ok, then Sandra, uh, and what do you want, I mean, what do you like to be called? Uh, Sandra o Sandra Patricia o Patti o Patricia. Ya a estas alturas de la vida, okay, okay. teacher, cualquiera, okay, no es como okay. cuando uno está en el colegio, no, a mí me gusta que me digan fulanita, uh -huh. ya, yeah. llega un momento okay. en que <laughs> no hay problema. Ok, no hay problema, no hay problema, then Sandra. Well, my pleasure and no problem, you may contact me anytime you want and that's what I am for, to support you, ok, estoy okay. aquí para apoyarlos. Mire, mm -hmm. y su apellido es bien... Bien, no es nada común, ¿verdad? Eh, no, es Beteta. Ajá. Beteta, Ajá, Beteta. Molina. Uh -huh. Ajá. Beteta. Sí, tiene una su historia por ahí, pero en realidad, como mi, mi papá, pues eh, su padre murió joven, ¿ok? Y sí. pues eh, no, no lleva el apellido de él, sino que el de la mamá. Entonces hay que buscar por el otro lado, ¿verdad? Entonces es un poco más difícil porque yo estoy más con la familia del papá, de mi papá, que Ajá. del lado de mi abuelita, ¿verdad? Entonces ah, okay. no mucho le damos por ese lado, pero sí, aquí en El Salvador, para allá, para Taco, para Huachapán, por ahí va a hallar de este apellido. Ah, de, sí, porque yo en realidad nunca lo había escuchado. Ok. Ajá. Ok. De teta. Ajá. Ajá. Okay, then. Sí, pero ahí vamos. Okay, then you are not going to forget my last name. Uh -huh. You are not forgetting sí. it. Sí, okay, exacto. Then. Uh -huh. yeah. okay, then no problem. And if you have no more question, I think we finish, right? Okay. Oh, okay, then. Una otra pregunta, teacher. Okay, then. Then mm -hmm. see you tomorrow at eight. Okay. Okay, nos vemos mañana. Okay. Feliz noche. Have a very good night, you too. <laughs> Bye.